Au vu de sa contagiosité élevée, des scientifiques estiment que le nouveau coronavirus pourrait être transmis par des individus lorsqu'ils parlent ou expirent, même s'ils ne présentent aucun symptôme. Dans certains pays, il est donc désormais conseillé au grand public de se couvrir le visage avec des masques artisanaux, des foulards ou des bandanas, les masques médicaux étant normalement réservés aux soignants ou aux personnes infectées, pénurie oblige. On peut ainsi fabriquer son propre masque en tissu, découpé de rectangles de 25 sur 15 cm en coton à tissage serré, comme du tissu mat placé. Un t-shirt fera également l'affaire. Placez les deux rectangles l'un sur l'autre, faites un ourlet d'un demi cm sur les grands côtés du rectangle, puis repliez le tissu sur environ 1 cm le long des petits côtés et cousez. Passez un élastique de 15 cm de long dans l'ourlet le plus large de chaque côté du masque. Ceux-ci formeront les attaches derrière les oreilles. Nouez les deux extrémités de l'élastique. Si vous n'avez pas d'élastique plat, vous pouvez utiliser un cordon élastique ou une cordelette, mais coupez le plus long afin de pouvoir attacher le masque à l'arrière de votre tête. Rentrez les nœuds à l'intérieur de l'ourlet, rassemblez les côtés du masque sur l'élastique et ajustez le masque pour qu'il s'adapte à votre visage. Ensuite, cousez bien l'élastique pour l'empêcher de glisser. Ne touchez pas les yeux, le nez ou la bouche lorsque vous retirez ce masque, puis lavez-vous les mains. Les masques de tissu doivent être lavés régulièrement en machine à laver.